。兄弟们见没见过这个黄不拉几的胖头娃娃？你但凡见过，就肯定被他两脚踹死过，伤害是真你妈高的离谱。打死他会防火衣的刀具，不打还不行。所以今天我来教你们怎么打，好吧？首先在黑风山场景中击败三个 BOSS 后，敲响他们附近的红钟，记得每个都要敲。随后就会进入回忆场景，在此场景中就能推门见黄不拉几，恶心的要死，伤害还巨他妈高的屎黄色胖头娃娃金池长老了。打这个 BOSS 一定要花一个修行点解锁立棍式，有机制需要用的。开局金池长老必然会放技能，看他手上闪光的瞬间，闪避就能躲开。随后马上跑到 BOSS 脚下扫棍式猛摊一整套的平 A 打出僵持，记得千万不要停啊！打这个 BOSS 技巧不重要，摊刀很重要。还有重点就是我让你摊的是 BOSS 的刀，不是让你摊吃 BOSS 的刀，这不是一个东西啊！这玩意出手速度都慢成这个逼样了，你不能还躲不掉吧？哎，别哭别哭啊，没骂你没骂你。打这玩意的思路就是多摊多闪，过好几个主要机制就行。其中一个是金池快速后退，喊一些让自己徒弟干碎你的话。你可以选择立刻原地召唤广谋，闪避拉开。广谋的两条蛇是己方单位，能够吸引徒弟们去找蛇自爆，你绕圈圈就行。也可以不放蛇自己绕全场，我觉得那样很烦啊，就喊了广谋。另一个是金池用全力砸地板，一共四次，一次比一次大，第四次覆盖全图，伤害巨高。到这个阶段呢，就换成立棍式，第三段或者第四段的时候原地支棱起来，等机制过去再落地就行。记住，你的棍子吃伤害是会降低你的气力的，气力耗尽人会摔下来，想靠这个硬扛四段不可能，躲前两段扛后两段还是可以接受的。最后一个阶段很长，但是很好打。BOSS 双脚离地升空诵经，这时候四周就会刷出很多小徒弟往金池身边去啊，你只要围在中间，把跑过来的小怪都清理干净就行。每击败一个都会给我们回一口血，纯纯白给嘛，也不用担心 BOSS 机制结束会伤到我们，只要你小怪清了，金池落地呢就会发出特别明显的金光，而且没有伤害。这时候再把注意力转回到 BOSS 身上就行。这里又刚好过了一波召唤小弟的机制，给你们演示一下不用广谋的应对方式，就是绕圈跑，路过蹭一下小怪让他自爆，然后继续跑，很简单的，只要学会这三个机制和最简单的瓢刀打法，恭喜你击败了金池长老。从回忆中出来后，找到白衣秀士的那口红钟，和旁边树上的尸首交互，即可获得我们的目标道具避火罩。好了，以上就是本期视频的全部内容啊，希望可以对你有所帮助。我是小青，拜托拜托关注一下我啊，更多优质内容持续更新中，我们改天再见。